ഇ സി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജി ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിയുടെ പ്രഥമ പ്രവർത്തകർ എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യർ ആൻഡ് ശരത് ചന്ദ്ര റോയ് വെ ട്രൂ പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഥമ പ്രവർത്തകരാണ് എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യരും ശരത് ചന്ദ്ര റോയും ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ ബിഗാൻ പ്രാക്ടീസിങ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റ് നോട്ട് യെറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പ്രഥമ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുവരെ ഭാരതത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു വിജ്ഞാനശാഖ അതാണ് അവർ അഭ്യസിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി അതുവരെ ഈ ഭാരതത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതായത് സോഷ്യോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ആരംഭിച്ചു എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യർ ലക്ഷ്മി നാരായണപുരം അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യർ വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ റൈറ്റർ ഓഫ് സെവറൽ ബുക്സ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് He was the head of the Department of Anthropology at the University of Madras. Madras University is the Anthropological Department in Thalavananathekam. And was credited with studies on tribal and scheduled caste people of Kerala. That is the Adivasi Vibhagathe. Kerala is the Adivasi Vibhagathe. Kerala is the Adivasi Vibhagathe. This is the Adivasi Vibhagathe. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തുടങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു വർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാദർ മോർ ഓവർ ദ വാസ് നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ദിസ് ഡിസിപ്ലിൻ അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊരു വിജ്ഞാന ശാഖ ഇല്ലായിരുന്നു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പഠനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവർ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന രീതിയിലല്ല നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന രീതിയിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധരായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ടോട്ട് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫിക് സർവേ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ കെയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വംശീയ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ വംശീയ സർവേ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനെ കുറി ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യർ അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തെ അത് പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അത് സ്വയം പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ത്യയിലെ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം ഹിസ് വർക്ക് വാസ് മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വംശീയ പഠനം കൊച്ചിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശീയ പഠനം അത് ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടയിലും ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു ഹി വാസ് ലേറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ റീഡർ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൽക്കട്ട അദ്ദേഹത്തിനെ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സർവകലാശാല അധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു where he helped set up the first department of postgraduate anthropology appo avade oru birudhananta vaguppu aarambikkan adeham sahayikkana cheyidu naravamsha shastrathinte shastrathinte aadya vaguppu sthaapikkanayittu adehathine sadichu idana lk anandakrishna ayyare kuriche parayandathu ഇനി അടുത്ത സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രവർത്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ശരത് ചന്ദ്ര റോയ് ശരത് ചന്ദ്ര റോയ് വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സ്കോളർ ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി അതായത് നരവംശശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ തുടങ്ങി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഹി വാസ് വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എത്തനോഗ്രഫി ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശീയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഹി 
his interest into the plight of the tribal people develop in the course of his visit as a lawyer adeh oru vakil ayirunnu adehathinte abhibhashakan enna nilayil adehathine vamshangale kuriche adehathine pala karyangalum ariyendadayittu undayirunnu adagondu thene adeham chota nagapur division le adeham avade padichu adehathinte thalpari aa meghillekku valarnu he was deep, deeply moved by the plight of munda oron and other tribal groups adehathine munda oron ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സുകളുടെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു ഹു വർ സബ്ജക്ട് ടു ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബൈ എൻ അപ്പത്തെറ്റിക് കോളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോളനി വാഴ്ച അവരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗമായി തരം താത്തിയിരുന്നതാണ് ആൻഡ് ബൈ എ ജനറൽ കണ്ടം ടുവേഡ്സ് ദം ഇൻ കോട്ട് കോടതിയിൽ പോലും വിചാരണ വേളയിൽ പോലും അവരോടൊരു അവഹേളനയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ആസ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു ലോയേഴ്സ് അതായത് ഹിന്ദു അപ്പർ കാസ്റ്റ് ലോയേഴ്സ് ആണ് കോടതിയിൽ അവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും അവഹേളനം നേരിടേണ്ടി വന്നു ഹാഡ് ലിറ്റിൽ നോളജ് അബൌട്ട് ദിയർ നോളജ് ഈ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് എന്താണ് അവരെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിയമത്തിനെക്കുറിച്ചോ ഭാഷയെക്കുറിച്ചോ അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പതിവ് നിയമങ്ങൾ ഭാഷകൾ അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഭാഷ പഠിക്കുവാനും വംശശാസ്ത്രം നടത്തുവാനും അതുപോലെ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മതം നിയമം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ വർഷങ്ങളോളം ചെലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെട്ടു ഹി വാസ് എൻ ആക്സിഡൻ്റൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് അത് അവിചാരിതമായി നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറിയതാണ് ഹി ഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ലോസ് ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഫഷണൽ ലീഡ് ഡ്യൂ ടു പ്രാക്ടീസിങ് ലോ നമ്മളൽപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് നിയമം പരിശീലിക്കുന്നതിനാൽ തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യത്തിനായി അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഗോത്രാചാരങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പഠനം നടത്തിയത് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് വർക്കാണ് നടത്തിയത് ഹി ഡിറ്റ് ഇൻറ്റൻസി ഫീൽഡ് വർക്ക് എമാങ് ദ വീരിയസ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിവിധ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തി ഹി വാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ഫോർ ഹിസ് മോണോഗ്രാഫ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മോണോഗ്രാഫ് അതായത് ഏക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനം അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ ലേഖനങ്ങൾ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ വിക്കേം ഫേമസ് എമങ് ദ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെയും ഭാരതത്തിലെയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോണോഗ്രാഫുകളും ഗവേഷണ ലേഖനങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും വളരെ പ്രസിദ്ധമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാല നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണ അയ്യരും റോയും അപ്പം ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യോളജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏർലി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റിനാണ് അപ്പം ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഏർലി നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു